बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स मैं मनोरथ राम लोडी और आप देखें हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव से पहले हुआ और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद बसपा सुप्रीम महामती ने ऐलान करते हुए गठबंधन तोड़ दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि यादव जो समाज थे उसका वोट बैंक पूरी तरीके से गठबंधन को ट्रांसफर नहीं हुआ उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती थी अखिलेश यादव के सामने पहले चुनौती यादव वोट बैंक को सजो कर रखना जो यादव समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता है दूसरा उनके सामने चुनौती है मुस्लिम समाज को अपने पास सजो कर रखना क्योंकि मुस्लिम समाज भी परंपरागत वोट ही समाजवादी पार्टी का माना जाता रहा है लेकिन इस बार के जो उपचुनाव होने हैं इन उपचुनाव के अंदर अखिलेश यादव की जो मुस्लिम वोट बैंक की परंपरागत छवि रही है उसको बचा कर रखने में काफी ज्यादा तकलीफ या जोर आने वाला है बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है इसका एक कारण मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव होने के बाद बसपा सुप्रीम महापति ने दानिश अली जो कुंवर दानिश अली थे उनको पार्टी के अंदर काफी ज्यादा बड़ा पौधा दिया मुख्य सचा तक उनको बनाया लोकसभा के अंदर पूरे हर मुद्दे बोलने का उन्हीं को मौका दिया जाता है लोकसभा में तमाम पार्टी की जो बातचीत होती है वो दानिश अली ही रखते हैं साथ ही दानिश अली बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है छोटे बड़े उनके कार्यक्रम में भी जाते आते रहते हैं तो उनका जो दलित तो पिछड़ों और मुस्लिमों के बीच उनका कॉम्बिनेशन है वो बहुत शानदार है दानिश अली एक बहुत अच्छे लीडर रहे हैं कर्नाटक के अंदर जो अचरी देवगौड़ा है उनकी पार्टी के अंदर अब वो बसपा के साथ है क्योंकि यहाँ पर उनकी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा नहीं था इस वजह से उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की बीएसपी ज्वाइन करने के बाद दबरोवाला से चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत कर आ गए उसके बाद बसपा सुप्रीम मायावती ने भी उनको बड़ा होदा दिया पार्टी का हर मुद्दा उन्हें लोकसभा में उठाने का चार जूनी को यानी मुख्य सचा तक वही हो गए इसकी वजह से उसके बाद बसपा सुप्रीम मायावती ने मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कोशिश शुरू कर दी वही इस बार बहुजन समाज पार्टी से जो मुस्लिम सांसद जीत कर आए हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी है समाजवादी पार्टी के हिसाब से देखें तो तीन ही समाजवादी पार्टी के हैं तीन ही बहुजन समाज पार्टी के सामने आए लेकिन उनमें से मोहम्मद आजम खान पर जो कुछ कार्यवाही हो रही है और उस पर समाजवादी पार्टी भी चुप है तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय है वो एक बार फिर अपने आप को डावाडोल स्थिति के अंदर समझ रहा है कि उसे अखिलेश यादव के पास जाना है या बसपा सुप्रीम मायावती जी के साथ जाना है अखिलेश के सामने ये चुनौती काफी ज्यादा लंबी है और बहुत बड़ी है कि मुस्लिम समाज के जो वोट बैंक है परंपरागत जो वोट माना जाता है कि किस तरीके से बचाया जाए अगर उसको अखिलेश यादव बचाकर रखने में कामयाब नहीं होते तो समाजवादी पार्टी के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी होने वाली है क्योंकि यादव समाज का एक छोटा सा तबका ही सही लेकिन शिवपाल सिंह यादव के साथ जा रहा है चाहे वो एक परसेंट दो परसेंट कितने ही वोट तोड़े वो समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान है अब इन्हीं वोट में से जो मुस्लिम वोट बैंक है अगर उनमें से कुछ हिस्सा बहुजन समाज पार्टी अपने पाले में कर लिए तो समाजवादी पार्टी का अपना स्थिर जो वोट बैंक माना जाता है उसको बचा कर रखने में काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है यानी कि शिवपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्र अध्यक्ष जो है मायावती जी उनकी तरफ से समाजवादी वोटर जो है और वोटर उनके पूरे कोर्ट वोटर को खींचने की कोशिश अपनी तरफ कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले श्याम सिंह यादव जो जौनपुर से विधायक है सांसद है पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के उनको भी बड़ा अहदा दिया उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया लोकसभा में इसके साथ ही अभी भालचंद्र यादव जो मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी नेता माने जाते थे उनको पार्टी में समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी में शामिल कर लिया है तो इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा तकलीफ दे है साथ ही अखिलेश यादव की अभी तक की चुप्पी यानी पूरी तरीके से अखिलेश यादव है वो चुप नजर आ रहे हैं मुलायम सिंह जो यादव की रणनीति हुआ करती थी संघर्ष सत्ता संवाद संपर्क वो सब लोकसभा चुनाव के बाद पूरी तरीके से अखिलेश यादव में गायब नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है अपने परंपरागत वोट को बचा कर रखना अब अखिलेश इससे किससे कैसे उभर पाएंगे ये तो देखना दिलचस्प होगा और आने दिवाने वाले दिनों में ही ये सब कुछ साफ होगा क्योंकि उपचुनाव कहीं ना कहीं दो में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी कुछ सिखाएंगे मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ तब तक आपसे लेते विदा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर करना बिल्कुल भी ना